den her scene, den er simpelthen så mærkelig. Og altså, det mystiske starter altid med, at jeg tænker, hvorfor har hun en bog på hovedet? Men så kan jeg godt se, at det har hun ikke. Det er en hat. Og så øh, fortsætter man, så kan man godt se det der med øh, kvinderne der ved bordet, at de vil gerne snakke. Og så er der manden, han vil ikke snakke. Han er irriteret over at være blevet afbrudt. Og så er der duen, der ligesom kommer op på hans knæ og minder en om det, som der er nedenunder bordet. Og så øh, ender man altid ved katten, som sidder og stiger en ned, og man er ikke helt sikker på, om den er på, øh, på deres hold eller på hans. Det her maleri, det er jo sådan et, man genkender, og det er lidt som en god popsang. Det er stramt, men det er lejende, og den sidder lige i skabet. Og man er helt sikker på, at der foregår et eller andet, men man er ikke helt sikker på, hvad der foregår. Og jeg tror, det er det, der er så besnærende. Det er som om, at det er enormt elementært, og så er det alligevel mere mystisk end det. Først og fremmest så er det jo et ekstremt kommunikerende billede. De kigger på en, og de snakker med en. Anne Ankers begravelse, den foregår omvendt.